Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, o Espírito da Letra. Agora, com a alegria especial de termos um novo livro, uma obra maravilhosa, depois de todas as que nós já pudemos aprender lendo, nós iremos começar um livro muito especial. Você já ouviu falar né, de causa e efeito? Você já ouviu falar de coisas que a gente é, tem que pagar porque a gente fez? Ou que a gente recebe por também termos tido o merecimento de alguma coisa boa? Estas ações e reações são próprias da lei. E não é ninguém menos do que o próprio Jesus que explica sobre isso. Você se recorda no Evangelho que o Divino Mestre, em alguns casos, quando curava uma pessoa, dizia a essa pessoa, vai que a tua fé te curou. Não fui eu, foi a tua fé. A maneira como você encarou a dificuldade, a maneira como você reagiu às, às limitações, como você aprendeu a superar os problemas sem se tornar uma pessoa má, sem desejar fazer outros sofrerem. Tudo isto que significa fidelidade, que é a fé, fides, fez com que você merecesse se livrar do problema. Eu estou fazendo apenas, dizia Jesus, a tarefa de terminar, de arrematar o processo da dor. Mas daqui para frente, você está livre dela. Agora, para outros, que aliás, era a maioria dos casos que Jesus cuidava, ele dizia, depois de tratar a pessoa, vai e não tornes a pecar. Quando ele fala isso, ele está dizendo, isso que você está sofrendo é próprio de quem pecou, é consequência. É, que interessante, essa forma de ensinar do Divino Mestre é muito preciosa. Vai e não faça isso de novo, não peque novamente. Você está assim porque você pecou. Porque se você, depois de melhorado, dizia Jesus, depois de melhorado, você voltar a pecar, coisa pior vai te acontecer. Por duas vezes, nesta segunda fala, Jesus afirma a dor como consequência do pecado. Pecado é uma palavra genérica, nós sabemos, que representa tudo aquilo que é errado. Não é só a infidelidade sexual ou afetiva. Pecado é a ação contrária à lei divina. Jesus então explica, você está assim porque você agiu errado. Agora você vai receber a ajuda, que não quer dizer que você sarou, você continua doente. Se você voltar a fazer as mesmas coisas, coisa pior vai te acontecer. Pior por quê? Porque você recebeu a ajuda e jogou a ajuda no lixo. Sua dívida agora é maior. É a mesma ação e reação confirmada duas vezes. Primeiro, para falar que a doença foi fruto de uma atitude errada. E segundo, para dizer, se você continuar com a atitude errada, depois de ter sido aquinhoado com um benefício, a sua dívida é maior, você vai sofrer mais ainda. Coisa pior vai te acontecer. É a mesma lei. Nós vamos ver tudo isso neste livro que vamos começar hoje. O livro se chama Ação e Reação. Porém, antes de nós darmos início, eu gostaria de lembrar a você, este é o nono livro. Nós já estudamos aqui os outros oito e você pode encontrá-los todinhos, completos, no nosso canal do Espírito da Letra no YouTube. Ali você tem acesso a todas estas oito obras. Começando com o livro Nosso Lar, você vai ter a oportunidade de entender como um espírito de mediana elevação e que não era espírita pode se encontrar no outro lado depois da morte. É o primeiro livro da série, uma referência bem explícita a algo que pode acontecer com todos nós e que nos ajudará a preparar-nos durante a vida física para voltarmos para casa com o mínimo de sofrimentos possível, porque dependerá de como nós agirmos aqui 
aquilo que vamos encontrar depois. Mas neste livro, André Luiz vai nos contando como foram, como foram os seus primeiros contatos com o mundo espiritual, o período que ele passou, oito anos mais ou menos, que ele passou na região umbralina, na região escura, depois as descobertas ou as redescobertas do mundo espiritual, assim que ele foi recolhido na cidade Nosso Lar, todas as novidades, todos os relacionamentos do mundo espiritual que para ele foram surpreendentes nesta rememoração, inclusive a informação de que, puxa vida, mas aqui nesta cidade é tudo igual à terra, é tudo parecido com a cidade da terra, e os espíritos se lê explicando, não meu filho, é, a terra é que é muito parecida com tudo que aqui existe, porque este é o mundo da verdade, a terra é apenas uma ilusão temporária. Você vai então ver em nosso lar todos estes é, entremeados relacionamentos, trabalho, é, relação afetiva, a, a oportunidade de aprendizado, a distração, o campo da música, o parque das águas, os ministérios que administram a cidade, a responsabilidade dos ministros, como o trabalho ali, o trabalho voluntário é contado ou medido, tudo isso vai estar em nosso lar. Então, é um verdadeiro é, alerta para aqueles que ainda não foram para o outro lado da vida. Depois do nosso lar, André Luiz vai nos relatar a história em que ele, Vicente e Aniceto, o instrutor, vão passar um período na Terra. É a primeira excursão que ele faz de aprendizagem. E uma excursão que nasce em nosso lar e que, ao invés de utilizar os caminhos normais de deslocamento entre as cidades espirituais num plano vibratório e a Terra no plano denso, o instrutor Aniceto faz com que eles vão caminhando lentamente, vão descendo, para ele entender como que é a atmosfera, o ambiente que une essas duas realidades. Né? E então ele para, eles param depois em um determinado ambiente, um posto de socorro que existe na região intermediária, e, e de lá eles passam alguns momentos interessantes, você vai ver a beleza das, das relações entre as criaturas que se querem, vai ver os, as reuniões que, as, que existem naquelas, nessas instituições, mesmo em regiões bastante densas. Você vai ver os, as múmias, os espíritos que estão mumificados depois que desencarnam e estão lá sendo cuidados até que eles despertem dessa letargia. Você vai ver depois a vinda ao plano da Terra, agora com um instrutor explicando como as coisas são, as relações que agora André Luiz pode ver mais facilmente, porque já está mais preparado, o, os, os equívocos das pessoas que vieram do plano espiritual para entregar uma mensagem e que se equivocaram, não fizeram, deixaram de, de cumprir a tarefa. A casa de Isabel, na parte, nos oito, dez capítulos, ou menos até os cinco capítulos finais, vai explicar para a gente a importância da reunião dentro de um ambiente preparado, a reunião mediúnica, os benefícios que ela traz, tudo isto vai estar no livro Os Mensageiros. Vai falar sobre a desencarnação do Fernando. É, vai lá ver que interessante, bem lá no finzinho. Depois de ação desse livro Os Mensageiros, não é? nós vamos para o livro Missionários da Luz. Missionários da Luz faz uma abordagem muito bonita a respeito de muitos assuntos. Porém, principalmente, o processo reencarnatório de Segismundo. Como acontece a reencarnação de um espírito razoavelmente evoluído? Mais ou menos, um espírito mediano. Cada reencarnação tem uma peculiaridade. Porém, para um espírito de mediana evolução, como é o caso de Segismundo, você verá quanto trabalho, quanta preparação, quantos cuidados para se ter um corpo. E quem era Segismundo? Segismundo havia matado um outro homem. E isto era uma coisa que pesava no seu processo de aprendizado. Mas mesmo assim, ele teve merecimentos para poder receber o amparo reencarnatório. E este amparo vem com um conjunto de informações a respeito de quem serão seus pais, como se fará o novo corpo. Você vai ver antes da reencarnação, no capítulo 12, o, os mapas que são construídos no pavilhão de desenho, 
onde os espíritos reencarnantes, aqueles que se propõem a renascer, vão pedir ajuda para que seu organismo tenha determinadas peculiaridades, determinadas deficiências, determinadas facilidades na formação biológica. Tudo muito, muito, muito maravilhosamente bem explicado. É muito importante este livro. De todos os livros que nós lemos até agora, este é o livro mais revelador que tem mais notícias atrás da letra. É a que, a que ele traz mais informações a respeito. E nós estaremos falando sobre todas elas nos nossos diversos capítulos. Depois deste livro que fala da reencarnação, mas fala de outras coisas muito importantes também, nós estaremos aprendendo sobre hum, como morrer, o livro Obreiros da Vida Eterna. Esse livro Obreiros da Vida Eterna, que você está vendo na tela, conta cinco casos de desencarnação. Entre outros assuntos, como é que os Espíritos preparam as pessoas no processo desencarnatório? Missionários da Luz falou da reencarnação. Obreiros vai falar da desencarnação. Pessoas de diversas procedências religiosas estão sendo preparadas para voltar à vida espiritual. Há muitas outras informações a respeito, mas, basicamente, o conteúdo principal desta obra vai falar sobre a desencarnação de pessoas indiferentes, de algumas pessoas devotadas ao conhecimento espírita, de um católico muito fervoroso, de uma, de uma pessoa evangélica protestante, e de uma dedicada serva do bem, Adelaide Câmara, uma médium do Rio de Janeiro, que é muito conhecida também na doutrina espírita pelo, pelo pseudônimo de Aura Celeste. Ela era poetisa, ela escrevia. E você vai ver a parte final deste livro, o relato que André Luiz faz do processo de desencarnação dessa irmã que lá no Rio de Janeiro estava trabalhando, estava unida a um, a um orfanato, um lar de crianças que existe até hoje. E nós mostramos a vida desta devotada serva do bem. Nós fizemos um capítulo à parte explicando quem foi essa mulher. Tudo isso no Obreiros da Vida Eterna. Depois do Obreiros, nós vamos para no Mundo Maior. No Mundo Maior fala sobre o cérebro, o que, que acontece como são as relações das diversas partes do cérebro, o que cada uma faz e como nossas debilidades emocionais repercutem em nosso, nosso cotidiano, apontando, atestando essa deficiência em determinada área da nossa mente, a diferença entre a mente e o cérebro, o cérebro como uma ferramenta e a mente como o foco principal que usa a ferramenta este livro é muito importante para todos os que estudam essas realidades do pensamento, das ações mentalmente é, positivas ou negativas, a interferência da afetividade desajustada, os complexos de culpa, a, aquela, aquela área do, do ciúme, do coitadinho de mim, por que isso comigo? Tudo estará muito bem explicado neste livro. Nos no Mundo Maior, não é? Depois do, do livro No Mundo Maior, nós vamos para uma outra obra muito importante. Agora, esta outra obra vai falar sobre o processo de obsessão. É o livro Libertação. O livro Libertação é um... Eu duvido que você vá ler esse livro e não vai chorar. Esse livro é maravilhoso. É uma verdadeira aula de como os espíritos amigos procuram sempre envolver tanto os encarnados que estão sofrendo por processos obsessivos, quanto os espíritos que estão causando o processo obsessivo. E neste livro, particularmente, nós vamos encontrar, envolvendo a história, o espírito chamado Gregório, que é a entidade do Papa Gregório VII, Papa da Igreja Católica, que está sendo amparado pelo mesmo espírito que quando estava encarnada na figura de Matilda, agora desencarnada como sua 
é, sua alma protetora, chamada Matilde, está tentando resgatar Gregório. É, imagina Gregório. Você vai ver quem foi o Papa Gregório, que ano que ele esteve. E você vai ver também que neste livro nós vamos ter a interferência de um instrutor chamado Gúbio, que na minha opinião é o próprio Francisco de Assis que está ali. Gúbio. Esse é o espírito que o André Luiz, em escritor, nomeou como aquele que vai envolver Gregório para que Matilde ajude a resgatá-lo, além de libertar Margarida, Margarida, dessas entranhas obsessivas. Eu duvido que você vá ler esse livro e não vá se emocionar, duvido. Depois dele, nós vamos para um outro livro, chamado Entre a Terra e o Céu. Esse outro livro é fenomenal, porque dentre todos os que André Luiz havia escrito até aqui, este aqui, especificamente, todinho, é dedicado a mostrar as relações intrincadas entre os personagens de uma família com os personagens de outra família, as ligações deles todos com a, os dramas já vividos em outra encarnação. No livro Entre a Terra e o Céu, o livro, o livro tem início em uma oração. Você vai entender o poder de uma prece sincera. Uma prece em que uma menina pede ajuda à sua mãezinha para cuidar de uma doente que está na casa dela. A sua madrasta está doente, a segunda esposa do seu pai. E ela faz uma oração para a mãe desencarnada, sem saber que é a mãe que está causando a doença na madrasta, por ódio um processo de obsessão. Então, a oração que ela faz, que a Evelina eleva à direção da sua mãezinha, não pode ser atendida pela mãe, mas é recebida nos planos superiores, na, nos departamentos específicos da cidade Nosso Lar, e de lá eles enviam uma comitiva para vir estudar o caso. E então vão ver como poder ajudar a Zumira, o Amaro, a Odila, o Júlio, e neste livro você vai ver a reencarnação sucessiva do mesmo espírito na mesma família. E por que que Júlio precisou perder duas vezes a vida física? Como efeito da ação que ele praticou. De novo, ação e reação. Esse é maravilhoso, esse livro é muito importante para nós entendermos na nossa casa, na nossa família, por que, que às vezes não, não nos, vamos, nos levamos bem com um, não temos afinidade com o outro? De onde vem isso? Por que, que apareceu uma pessoa de fora que veio fazer parte da nossa convivência? Você perceberá que tudo está entrelaçado. E é este livro que dá essa certeza. Depois dele, que é o Entre a Terra e o Céu, nós chegamos no nosso último, que foi nos domínios da mediunidade. Já agora explicando os processos da integração entre o mundo invisível e o mundo visível. Quem é médium, quantas pessoas têm mediunidade e não sabem, quantas criaturas estão, estão tendo reações agressivas por, por, os, por serem é, manipulados por entidades sem que elas notem, sem que as pessoas que estão sendo agressivas percebam as brechas mentais que são utilizadas pelas entidades. E é claro... Não falamos aí de uma mediunidade completa, de uma mediunidade missionária, de uma mediunidade devotada, mas falamos de um processo de interferência espiritual em que o encarnado é o meio para que a entidade possa produzir os efeitos que queira, já que ela não tem braços nem pernas para fazer isso. Então, quando a, o encarnado está disponível, quando ele tem vícios que são agradáveis para os, os espíritos, quando ele tem uma, uma personalidade, um caráter, um gênio, que as entidades gostam também porque são afinizadas, então o encarnado se transforma no meio pelo qual os espíritos atuam. É muito importante este aprendizado, porque, além disto, nós vamos ver nos domínios que ele explica diversos tipos de mediunidade, a mediunidade intuitiva, a mediunidade consciente, a mediunidade inconsciente, o desdobramento, a psicometria, a mediunidade como um apostolado, como um mandato mediúnico. E neste livro, 
nós vamos encontrar a figura de Francisco Cândido Xavier sendo um dos personagens. André Luiz utiliza com outro nome, e nós vamos explicar isso neste livro, que aquela, aquela alma que está ali, como a pessoa que tem o um mandato mediúnico, e você vai encontrá-la na descrição do livro, é, na verdade, o próprio Francisco Cândido Xavier. Ele nunca admitiu isso de maneira clara, mas nós sabemos que se trata dele por tudo aquilo que nós vamos ler neste capítulo. Mas vai lá, vai no livro, nos domínios da mediunidade. E também tem coisas muito legais, a psicometria, os efeitos físicos, a materialização, reuniões que fazem com que os espíritos mexam nas coisas do mundo material, alterem o estado da matéria, deixem mãos, mãos, mãos espirituais vibratórias é, modeladas em parafina derretida para você ter a prova da existência do mundo espiritual. Tudo isso nós vamos mostrar, inclusive, com fotografias neste livro. Então, esse é um resumão dos oito livros. Hoje, nós iniciaremos o nono livro. E como sempre fazemos, nós começamos com a introdução, que é uma mensagem do Espírito Emmanuel. Você sabe que Emmanuel é o mentor espiritual que coordena o trabalho literário dos Espíritos junto a este médium Francisco Cândido Xavier. E este trabalho é coordenado de forma muito precisa, muito é, exata, muito detalhada. E este livro, como você vai ver, ele foi terminado em janeiro de 1957. O ano 1957 é bastante importante para a doutrina espírita, porque neste mesmo ano, comemorou-se o primeiro centenário da chegada ao mundo do Consolador Prometido com a edição, a primeira, do Livro dos Espíritos. Então, André Luiz escreve uma obra falando sobre essas relações entre os dois lados da vida e Emmanuel faz o prefácio desta obra, a introdução, comentando justamente este fato. Foi um livro escrito e colocado nesta época para marcar este primeiro centenário. Então vamos agora à leitura deste prefácio. Pegue o seu livro, Ação e Reação, pegue um lápis, uma caneta ou um papel junto para você ir anotando os dados, porque isso serve para você também gravar e para você depois pesquisar. Emmanuel então nos apresenta a seguinte, a, a, a seguinte assertiva na introdução. Vamos lá. O título é Diante do Centenário. A 18 de abril de 1957, a codificação de Allan Kardec, as obras que Allan Kardec publicou, sob a proteção do Cristo de Deus, vai comemorar o seu primeiro centenário de valiosos serviços à humanidade terrestre. Um século de trabalho, de renovação e de luz. Para contribuir nas homenagens ao memorável acontecimento, André Luiz escreveu as páginas deste livro. Ao fazê-lo, ao escrevê-lo, nosso amigo revelou ou desvelou uma nesga, uma faixa das regiões inferiores à qual a consciência culpada se projeta, uma faixa da região trevosa, da região sombria, onde as pessoas que desencarnam com a consciência de culpa permanecem, além do corpo físico, para definir, para mostrar, por isso que André Luiz escreveu sobre isso, a importância da existência carnal. Por quê? Porque ela é um verdadeiro favor da divina misericórdia com a finalidade de que nós nos adaptemos ao mecanismo da justiça infalível. A justiça vai atingir todos nós. A vida física é o recurso pelo qual você pode estar se corrigindo para que a justiça possa te dar o que você merece em termos de bênçãos. Aí ele continua explicando para nós. É por esse motivo que André Luiz entrelaça, entretece os fios das suas considerações com a narrativa, com contar as relações entre 
as esferas dos espíritos encarnados e estes ambientes de purgação, estes círculos de sofrimento, onde se demoram os companheiros que já perderam a carne e que se associaram na delinquência, criando pelas suas loucuras, pelas loucuras da própria conduta, o inferno exterior, que nada mais é que o reflexo de nós mesmos. Quando pelo relaxamento e pela crueldade nos entregamos à prática de ações deprimentes que nos forçam a um temporário isolamento, a uma temporária separação nos resultados deploráveis de nossos próprios erros. Vamos parar um pouquinho aqui. Nós vamos encontrar até aqui a explicação de Emmanuel, por que André Luiz está contando sobre este período do plano espiritual que espera as almas que estão acompliciadas no mal, na crueldade ou na indiferença. Por quê? Porque nós, quando estamos na vida física, temos a chance de nos melhorar. Você acha que a gente renasce para engordar, para ficar mais rico? A gente renasce só para ficar mais bonito ou para ter mais oportunidades de negócio? Que tudo se construiu no mundo para que nós fôssemos um indivíduo né, faustoso, é, arrotando vantagens, grandezas? Será que é para isso? Seria uma perda de tempo? Seria uma inutilidade? Seria um grande desperdício? Como diria o cosmólogo Carl Sagan, Carl Sagan que quando vê o universo cheio de estrelas, diria ou existem muitos mundos habitados ou o universo é um grande desperdício. Você acha que a vida pode ser chamada de um grande desperdício? Será se a gente achar que é só para engordar? E, e, e mais ainda, um desperdício muito pior, porque depois a pessoa morre e perde tudo. Perde os bens, perde o carro, perde a família, perde os livros, perde o conhecimento, tudo vai embora se não existe nada depois. Agora, se existe alguma coisa depois, então a vida tem que ter outro sentido. Não pode ter esse sentido material. Ela deve servir para nos ajudar a fazer algo que nos seja mais útil. Então ele está explicando que quando nós carregamos na nossa mente todo esse complexo de equívocos, de erros e coisas feias, nós vamos para essa região, que é o inferno exterior, que nossa mente cria. Portanto, essa região escura que nós vamos ver descrita por André Luiz é a consequência dos padrões mentais daqueles indivíduos que a habitam. Vamos agora continuar o texto. Diz Emmanuel, Von List, eminente, destacado criminalista dos tempos modernos, um estudioso da criminologia, não, não o confundam com Franz Liszt. Franz Liszt é o compositor, o pianista famosíssimo do, dos românticos, da música erudita, mas Von Liszt é diferente, ele é um estudioso da criminologia. Ele observa que o Estado, o nosso Estado como nação, o governo, como conjunto de leis, na sua expressão de um organismo superior e óbvio, excetuando-se, os grupos criminosos que, às vezes, de maneira transitória, arrastam o Estado a funestos abusos de poder, o Estado não dispensa a pena, a punição, para, para sustentar a ordem jurídica. Só pode sustentar a ordem das leis se quem infringir as leis for punido. A necessidade da conservação do próprio Estado justifica a pena. Com essa conclusão, apagam-se quase que totalmente as antigas discussões entre as teorias de direito penal, uma vez que, nesse ou naquele clima de inclinações políticas, a tendência a punir é congênita, é inata ao homem comum, diante da necessidade de manter, tanto quanto possível, a integridade da ordem no plano coletivo. Isso acontece dentro de casa. Pais e mães estabelecem é, regras para que todos convivam. E quando um deles não cumpre as regras, ele sofre uma perda. Ele sofre. Quantos pais não dizem a seus filhos, olha, eu quero que vocês tirem boas notas. 
Porque se vocês vierem com um boletim muito feio, um boletim ruim, você vai perder as vantagens que você tem aqui. Vou tirar seu celular, você não vai ter mais o carro, você não terá mais os privilégios de passeio, nada disso. Ou seja, uma maneira de ajudar o outro a entender que ele precisa se esforçar. Isto na vida física. Esta teoria da necessidade da punição como um processo de ajudar a manter a ordem no plano coletivo, nós identificamos na vida de relação na Terra. Aí Emmanuel fala assim, André Luiz, o Espírito, porém, nos faz sentir que o Espiritismo revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. A criatura não se encontra simplesmente subordinada ao critério dos penólogos, aos estu estudiosos da criminologia do mundo, que são considerados cirurgiões eficientes no tratamento ou na extirpação da gangrena social. Não! Se os penólogos são esses que tratam ou extirpam a gangrena da sociedade, André Luiz diz que, pelo conhecimento espiritual, a, a nossa necessidade de entender isto vai muito mais além perante o mundo espiritual. Isto é uma concepção de justiça ainda muito mais ampla. Quanto mais esclarecida é a criatura, e aí vamos ver o que é esse significado, quanto mais esclarecida é a criatura, tanto mais responsável. Entregue naturalmente aos arestos, às soluções, às decisões, daquelas dificuldades produzidas pela própria consciência. Quanto mais esta pessoa tem esclarecimento, quanto mais ela seja responsável, mais ela está naturalmente submetida àquilo que a sua consciência diz que vai ser o resultado de seus atos. Seja aqui na Terra, seja fora dela. Todas as vezes que se envolve nos espinheiros da culpa. Todas as vezes. Você que tem problema de garganta, você sabe que quando você toma sorvete, quando você come, toma alguma coisa muito gelada, ah, certamente você vai ter dor de garganta, vai ter febre. E aí quando você arrisca, porque é gostoso, e depois você começa a se sentir mal, você fala assim, ai ah, meu Deus, por que, que eu fui fazer aquilo? Eu sabia que eu ia ficar com essa dor de garganta. É. A mesma coisa com os vícios com os equívocos morais, todos sabemos que vamos fazer alguma coisa que não é boa, quando estamos para fazer. E por que fizemos? Porque quisemos correr o risco. Então, todas as vezes que nós, nós fazemos isto, que esses, esses espinheiros da culpa nos envolvem, nós acabamos sendo a nossa própria punição. É o que Mano está falando. Agora, continua o texto. Estas páginas, deste modo, guardam o objetivo de realçar, de salientar que os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, empurrando-o, levando a investigar-se a si próprio, no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma. E explicam também e o Espiritismo, por isso mesmo, ele é o disciplinador da nossa liberdade, não apenas para que nós tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que mantenhamos no campo do nosso Espírito uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos, aquilo que é imperativo, da lei universal perfeita, de acordo com as normas da eterna justiça, elaboradas, criadas pelo supremo equilibrador das leis de Deus, ou pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Este supremo equilíbrio das leis de Deus representa o fiel da balança. Alguém criou leis perfeitas? Você pode estar de um lado ou de outro, você pode estar a favor ou estar contra. Mas todas as vezes que você está a favor, você se beneficia. E todas as vezes que você se coloca contra, 
você causa prejuízos, causa turbulências e você vai sofrer com isto. Por isso que esse texto está falando, este livro todo, sobre como você pode, entendendo as dificuldades e os desafios, aproveitá-los para construir-se de uma forma melhor. E Emmanuel, então, continua dizendo, esse é o motivo pelo qual, apresentando estas páginas ao leitor amigo, reconhecemos nos postulados que nós abraçamos, não somente um santuário de consolações sublimes, mas também um templo de responsabilidades definidas para considerar que a reencarnação é um estágio sagrado de recapitulação, de rememoração, de voltar atrás para pensar de novo sobre as coisas que já fizemos, uma relembrança das nossas experiências. A encarnação é isto. E que a doutrina espírita, revivendo o Evangelho do Senhor, é um facho brilhante na estrada evolutiva, iluminando-a, obviamente, nos ajudando a regenerar o próprio destino para a edificação da felicidade real. Como você vai construir uma felicidade duradoura? Como você vai construir uma felicidade que não acabe, uma felicidade que não seja fumaça, que não seja uma miragem no deserto. Você vai encontrar na doutrina espírita e nos ensinamentos que vão é, estar vinculando a gente, as nossas vidas passadas, a vida das pessoas com quem estamos, ao projeto reencarnatório que nós fizemos, você vai encontrar, graças a essa doutrina, a maneira de edificar para você mesmo, uma felicidade duradoura. Você imagina alguém que diga a você assim, olha, por que você não constrói essa sua casa que você quer construir com essas palhas que estão aqui, que elas são perfumadas, são gostosinhas, são macias, é fácil de construir. Aí você faz uma parede de palha e percebe que na primeira ventania ela vai embora. Outro manda você fazer uma parede de barro. O barro é bom, não sei o que, mas cheio de, de trincas, cheio de dar dá, dá espaço a bichos, pode mofar. O barro não vai ser agradável à vista, não vai te dar uma proteção muito grande. Outro fala assim, não, por que você não constrói a sua casa? Eu tenho uns blocos de gelo, são, parece cristais, são maravilhosos. Você vai poder morar numa casa e vai ficar tudo brilhando, tudo clarinho. Aí você põe o gelo, porque acha que vai ficar bonito e realmente fica. Mas você percebe que com o calor ele derrete e lá dentro é muito frio. Mas daí alguém pode falar assim, por que você não constrói com mármore? Mármore é maravilhoso, ele não precisa ser tão pesado como uma parede de barro, ele é resistente, ele é brilhante, ele é bonito, ele é lustroso. Então, você escolhe o material como você edifica a sua felicidade. Fazendo essa comparação com os materiais da Terra, os Espíritos nos ajudam a entender que nós poderemos construir nas ilusões, nas aparências, nos vícios ou nas virtudes. E quando construímos nas virtudes, construímos com o um mármore precioso, construímos com o um cristal verdadeiro, construímos com tudo aquilo que não tem fim, que vai estar sempre perene. Portanto, Emmanuel continua nos dizendo, ao final, em resumo, André Luiz nos demonstra que as nossas possibilidades de hoje nos vinculam, nos ligam às sombras de ontem, exigindo de nós trabalho incansável no bem para a construção do nosso amanhã, sobre as bases redentoras que Jesus estabeleceu. Exaltando assim os méritos inestimáveis da obra de Allan Kardec, nós te saudamos comovidamente o abençoado centenário. Nós saudamos a chegada de mais um século, do primeiro século da doutrina espírita no mundo. Saudamos todo o esforço de Kardec, todo o esforço dos Espíritos, todo o esforço da espiritualidade posterior para levar isto que chegou ao mundo cem anos atrás. É o que Emmanuel está falando aqui. Pedro Leopoldo, 1 de janeiro de 1957. Essa é a data em que ele firma no primeiro dia do ano, esta lição que apresenta o livro. Tudo que você vai encontrar aqui está dentro desta linha.
vai falar das regiões escuras, das regiões penumbrosas, vai falar das coisas da, que, que levam os espíritos a estar ali. E você vê que Emmanuel, em um determinado trecho aqui da sua alocução, ele diz que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador, como ele está colocando, da nossa liberdade. Por que, que ele é o disciplinador da nossa liberdade? Quando alguém fala em disciplinador, você já encontra, ai, é um homem chato, um homem que ficou chicote, uma pessoa que bate, se a pessoa errou, um professor que tem uma palmatória. Não, o disciplinador de nossa liberdade. Você mesmo, entendendo os princípios que a doutrina espírita mostra, que são os de Jesus, vai aprender a conter-se por sua própria escolha. Não precisa de ninguém batendo em você. É você que vai entender isto. Se você sabe que daquela conduta você terá um sofrimento no futuro, você fala, mas por que eu vou fazer isso só porque é gostoso? Se eu vou sofrer depois? O que é melhor, eu passar 15 minutos feliz e uns anos sofrendo? Ou desprezar esses 15 minutos e evitar anos de sofrimento? Por isso que é a disciplina da nossa liberdade. E isto é uma forma muito importante de relembrarmos de Jesus. Porque Jesus também, como eu disse no começo, foi um disciplinador da nossa liberdade. O que ele fez? Vai que a tua fé te curou. Você teve a liberdade de aceitar a doença, de aceitar o problema e de se comportar adequadamente. Mas para outros ele disse, vai e não tornes a pecar para que coisa pior não te aconteça. É o disciplinador da liberdade. Quer fazer? Pode fazer. Mas se fizer, vai sofrer muito mais do que estava sofrendo até aqui. Como Jesus representa esses mesmos princípios que a doutrina espírita, que ele prometeu ao mundo, como o Consolador Prometido, iria também relembrar e ampliar os ensinos, nós temos a mesma disciplina. A mesma disciplina das nossas condutas, não porque alguém agora nos vai bater, mas porque nós mesmos é que vamos nos ferir, pela nossa própria vontade. É muito bom saber como fazer para evitar isso, não é mesmo? Então, este é o livro que nós vamos começar no próximo programa. O livro Ação e Reação. Eu espero que você possa tê-lo, que você possa estar pronto e na próxima semana você esteja com a gente. Obrigado por tudo aquilo que você já nos fez, em elogios, em estímulos, em sugestões, ao longo de todos os outros oito livros. E agora, vamos esperar você para o nono. E se você puder, ó, dá um joinha, compartilha, manda para os seus amigos, fala, gente, começou o livro novo, vamos estudar juntos, vamos lá. Ação e reação. A sua ação produz reação benéfica nos outros também. Então, põe em prática o título do livro. Eu espero você na próxima semana. Muito obrigado e muita paz.